من اصلا نمیدونم آدم که نقاشی نمیکنم پس چیکار میکنم یعنی من تمام مدت هر اتفاقی که میفته میگم آهان میرم اینو میکشم حالا درستش میکنم بعد همینجور که شب میخوابم مثل یه بچه که اسباب بازیاشو گذاشته تو کمد فردا باید متاسفانه شب شده باید بخوابه به این فکر میکنم که زودتر صبح شه که من دوباره بتونم برم نقاشی کنم نقاشی برای من مثل یه ذکر گفتنه مثل عبادته مثل تسکینه مثل شاد باشم دوست دارم کار کنم ناراحت باشم دوست دارم کار کنم یعنی در هر حالی دوست دارم کار کنم و هر موقعی که کار میکنم حالم بهتر میشه ما چون دنیای خیالمون رو تصویر میکنیم حالمون بهتره سر و کار داریم با باطن خودمون اون چیزی که میخوایم خیلی ها از من میپرسن نمیخوای بازنشسته بشی اصلا اینقدر حالم بد میشه وقتی این حرفو به من میزنم من میگم تا آخرین لحظه زندگیم آرزو اینه که کار کنم و اصلا پشت میز کارم بمیرم یعنی اینقدر دوست دارم کار کنم ولی برای بعضی ها ممکنه اصلا آب در هاون کوبیدن باشه اصلا بی معنی باشه مثلا حالا چهار تا تابلو بیشتر بکشیم به کمتر بکشیم یا اصلا نکشیم چه اتفاقی میفته برای خودمون یه اتفاقی میفته فکر میکنم این یه غریزه مثل غریزه مثلا رقص مثل خوندن مثل خیلی چیزا چطوری ممکنه تموم بشه بشر از از دوره که تو قار زندگی میکرده نقاشی کرده میدونی این من فکر میکنم این یه حس مثلا یه بچه میره کنار دریای چوب بهش میدین سه سالشه رو ماساژ شروع میکنه نقاشی کردن این یه غریزه خیلی قویه اون موقع که شروع کردم اینطوری مینیاتور رو کار کردم بعد رفتم کارهای مثلا اوتامارا رو نگاه کردم اون آرتیست درخشان ژاپنی اون یه جسارت هایی به من داد مثلا دیدم دستار رو اینطوری کار کرده از یه زاویه دیگه نگاه کرده به فیگور و مثلا تک فیگور رو اینجوری آورده فضای روزمره رو آورده توی کارش متوجه شدم که میتونم کاملا وابسته نباشم به اون فیگورایی که در قدیم تر راهی می شده یا اونطوری خود اون به من یه مقدار زیادی کمک کرد بعد شروع کردم یه دوره اصلا دوره ای مثلا یه دوره تاریخ می خوندم یه دوره اصلا جغرافی های ایران رو مطالعه می کردم بعد دنبال این گشتم که ببینم توی شعر و موسیقی و تاریخ و جغرافی و مینیاتور و همین چه, چه چیزی هست چه نخی اینا رو به هم وصل می کنه که مثل مثل مرواریدی که مثلا روی نخ بیاد بعد نگاه کردم یه مقداری روی هنر ژاپن بعد معماری ژاپن گلارایی ژاپن ورزش ژاپن دیدم اونا همش یه جورایی با هم ارتباط داره مثلا نقاشی گاهی وقتا خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته همین در کاراته هم میتونه اتفاق بیفته همین مثلا در گلارایی با یه دونه گل و یه دونه برگ فضا سازی میکنن مثلا در معماریشون یه فضای خلوت یه دونه گلدون اونجاست بعد دیدم آهان اینا همش به هم ربط داره مال خودمون نکنده مال خودمون هم خیلی به هم ربط داره اتفاقا پره یعنی ما معماریمون هم همینجوری پیچ در پیچ تو در تو مثلا آلی قاپو رو شما نگاه کنید چه فضای ظریف پیچ در پیچی داره موسیقیمون مثلا چقدر فضا سازی میکنه تا برسه به یه نقطه ای بعد دیدم که خب ما مثلا تو جغرافی اون و تو تاریخ اون یه چیزی تو هنر اون اتفاق افتاد در ارتباط با جغرافی و تاریخ اون. ما یه جوری با هنر اومدیم جور تاریخ و جغرافی ها رو کشیدیم یعنی از دست حکام زورگو و از دست جغرافی هایی که بعضی وقتا به ما با ما بیرحم بوده اومدیم زیبایی آفریدیم یعنی در جاهایی که اصلا نه باغ هست و نه نمیدونم جنگل هست و نه هیچ کدوم از این چیزا هست ایران یکی از اون کشورهایی که تو صنایع دستیش هم خیلی قوی بوده یعنی خیلی هنر کاربردیش با ارزش و زیبا بوده اومدیم رنگ آوردیم فرم آوردیم طبیعت آوردیم همه اینا رو آوردیم همچنان که آدمای روکی نیستیم ما به عنوان یه ایرانی وقتی میخوایم یه حرفی به یکی بزنیم 
اگه بخوایم بگیم نه انقدر تعارف میکنیم و چیزای مختلف میگیم اصلا اون طرف نمیفهمه که ما داریم میگیم نه اصلا شاید فکر کنیم گفتیم بله یا مثلا شما میرین توی شهری میبینین که همه دیوار کاهگلی یا یه فضای دلگیر اصلا خبری نیست توی شهر زندگی بیرونی وجود نداره بعد یه دفعه تو هم از همون دیوار کاهگلی وارد یه باغ میشین یه دفعه یه در یه بهشت باز میشه دیواراشون طوریه ولی توش یه بهشته باز من مثلا اینو مقایسه میکنم با آدمای متواضعی که پر از دانشن ولی شما وقتی میبینینشون هیچ اون اولش به نظر نمیاد مثل مثلا معماری غرب که خودشون نشون میده مثلا ورسای خودشو اونجوری نشون میده خیلی یادآوری میکنه که من یه قصرم اینطوری هم اونطوری هم آدماشون هم ممکنه خیلی رک اون قابلیت رو بگن به هر حال اینا همه تفاوتای فرهنگیه اینا یه جوری در یه جای تو هنر هم خودشو نشون میده اینطوری نیست که هنر جداگانه عمل کنه امکان نداره هنر جدا از جغرافیا و تاریخ و بقیه اتفاقات اجتماعی یه کشوری عمل کنه با مثلا شیوه نقاشی که من دارم که یه وابستگی خیلی زیادی با هنر سنتی ایران یا هنر مینیاتور ایران داره بعد با ادبیات ایران داره با, مینیات... با شعر ایران داره برای مثلا نقاشی از نوع من به نظر من خیلی مهمه چون شما نمیتونید یه جوری انتظایی برین در یه فضایی کار کنید بدون اینکه از اون فضا دریافت کنید همش نمیشه از درون همه چی در درون اتفاق نمیفته یه چیزایی از بیرون مثلا یه جمله یه نگاه یه آدم یه مکالمه یه تصویر اینا همه میتونه یه, یه ایده ای رو در ذهن شما اصلا یه مجموعی در ذهن شما شروع بشه از یه جمله ساده ممکنه شروع بشه ولی من فکر میکنم محل خیلی مهمه که نمیگم که هر جا آدم بمونه بعد از یه مدتی به هر حال باید برداشتاشو بکنه و تأثیراشو بگیره و پس بده دیگه حالا ب... یه جاهایی بعضی نمیتونن یعنی اون تأثیر چون نمیگیرن نمیتونن هم خلق کنن میبینیم که یه آرتیستی وقتی مهاجرت میکنه یه دفعه این تموم شد بعضی وقتا اتفاق میفته تموم میشه خلاقیتش من خودم رشته های مختلف رو خونده بودم بعد مینیات تکنیک مینیاتور هم یاد گرفته بودم از این طریق تونستم برای خودم یه روش به وجود بیارم اگر هیچ کدوم از اونا رو نخونده بودم مثلا گرافیک یاد نگرفتم و انیمیشن یاد نگرفتم یا اصلا هنر غرب رو نخونده بودم از یه زاویه دیگه نگاه میکردم به این موضوع درم میخواست مثلا یه دوره های درست میشد که این دانشجو هم تکنیک یاد میگرفتن تکنیک مینیاتور یاد میگرفتن هم هنر غرب رو باش آشنا میشدن و هم تکنیک های دیگه اصلا عکاسی میکردن یه کار دیگه میکردن که از اون حالت بسته بیام بیرون و حالا اگر میخوان یه راه حلی پیدا کنن واقعا نمیدونم که چرا حلی فقط همیشه فکر میکنم حیفه اینکه یه همچین تاریخ طولانی ما داریم روی این هنرمون اینو همینطوری بذاریم که از بین بره به طرز عجیبی من وقتی تو این راه شروع کردم کار کردم تقریبا همه با هم مخالفت میکردن استادای سابقم دوستام همه به من میگفتن یعنی از تو بعیده اصلا ناراحت کننده از هر کی دیگه این کار بکنه ما اینقدر ناراحت نمی تو چرا این کار میکنی این چطور ممکنه تصمیم گرفتی این بلا سر خودت بری این بلا سر کارت بیاری برای اینکه اونا فکر میکردن یه بنبسته سالها طول کشید تا یه عده قبول کردن که این بنبست نیست ولی هنوزم که هنوز بعضی ها میگفتن که مثلا اصلا چرا این آرتیست کارشو بذاریم تو بینال نقاشی اینو باید بذاریم با مینیاتوریستا بعد مینیاتوریستا هم میگفتن ولش کنین این که اصلا ایربراش میزنه نمیدونم خیلی با راحت کرده کار خودشو در حالی که ایربراش بخش سخت کار من راحت کرده کار خودش رو این که اصلا مینیاتوریست نیست که پدر مینیاتور رو در برده آبری مینیاتور رو برده این وسط من همیشه در چیز بودم در تحت یه فشاری بودم ولی بیشتر نقاش ها منو پذیرفتن خودم هم خودم رو نقاش میدونم چون ممکنه یه روز تصمیم بگیرم مثلا روی بوم دومتری کار کنم در نتیجه نمیخوام بگم مینیاتوریستم که 
یه قوانینی رو باید حتما اعمال بشه روی من اما خب میدونم که با ساختار مینیاتور سر و کار دارم یعنی هر تغییری هم دارم تو مینیاتور میدم از داخل ساختار خودش دارم این تغییر از خودتون هیچ سوالی داریم؟ خب سوال که آدم خیلی داره گاهی فکر میکنم که مثلا یه زندگی پرتلاتوم سخت نمیدونم عجیبی رو انتخاب کردم آیا ضروری بود انتخاب کنم؟ ضروری بود انتخاب کنم هنوز نمیدونیم؟ هنوز نمیدونم فکر میکنم حتما جذاب بوده که خواستم ادامه بدم انتخاب کردم و ادامه دادم چون به هر حال بعضی از دوستام که هنوز منه میبینم بعد از سالها میگن هنوز همونقدر جسوری بعد من با خودم فکر میکنم جسور بودم مگه چون الان دیگه به نظرم نمیاد جسورم ولی وقتی به انتخابام فکر میکنم فکر میکنم احتمالاً <تصفيق>